খালি ওর অন্তত আরো বেশি সুন্দর করবো যেগুলো সবসময় নিয়ে তো আমার মোটামুটি তোমাদেরকে তথ্য দিয়েছি শুধুমাত্র ফিউচার প্রেডিকশন ছাড়া এবং অনেক লম্বা একটা প্রেজেন্টেশন ছিল আমি তো ভাই আপনার মানে কনভার্সেশন পুরোটা শুনতে পারি নাই তো মানে অল শেষের দিকে কিছু কোন ছিলাম আমার একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে মানে আমি ইন্ডিয়ান মিডিয়াকে ফলো করতেছি তো তারা দেখলাম যে প্রায় সময় ইমরান খানের প্রচন্ড মানে পছন্দ করে তারা চাই ইমরান খান ক্ষমতা থাকুক এইটা কেন মানে তারা চায় না অন্য মানে আমি বিবিস দেখি বা ইন্ডিয়ান যে যারা ইয়াংস্টার আছে মানে তারা সবসময় ইমরান খানকে পছন্দ করে মানে আই ডোন্ট নো হোয়াই বাট তারা চাই ইমরান খান ক্ষমতায় থাকুক অন্য কোই কেউ ক্ষমতায় না আসুক বিশেষ করে সে অক্সফোর্ড এর গ্রাজুয়েট আর তাদের প্রাইম মিনিস্টার চাওয়ালা ছিল ইমরানের যে ইংলিশ অ্যাকসেন্ট আঞ্চলিক টোন থাকে এবং যার জাহাঙ্গীরনগরের পিএইচডি দুইজনের মধ্যে কিন্তু একটা মিসম্যাচ হয়ে যায় এবং দুজনের যে গ্রুপ থাকে সেই গ্রুপও একটু হিনমন্নতায় ভোগে আর কি ও এখন থেকে আসছে ওর গায়ের রঙটা সাদা ইংলিশটাও ভালো বলে এটা এটা হচ্ছে সাউথ এশিয়ান সাইকোলজি এই কারণে ইন্ডিয়ান যে স্টাবলিশমেন্ট এবং ইন্ডিয়ান যে জার্নালিস্টরা এটা হিনমন্নতায় ভোগে তুমি যেটা দেখছো ওটা ভুল দেখছো তোমার অবজারভেশনটা আমার মতে আমার সাথে পুরোপুরি ভিন্ন সরি আমি ভুল বলতে চাচ্ছি না আমার সরি আমি ক্ষমা চাচ্ছি আমিও খানিকটা কম শিক্ষিত সেই কারণে আমি জাজমেন্টাল হয়ে গিয়েছিলাম আসল বিষয়টা হচ্ছে তোমার এবং আমার দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটা ভিন্ন আমি গত তিন বছরে দেখেছি ইন্ডিয়ান মিডিয়া ভয়ঙ্কর ভাবে ইন্ডিয়ান ইমরান বিদ্বেষিত কারণ হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইন্ডিয়া যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করতে গিয়েছিল এবং তার এগেন্সে আমেরিকা পাকিস্তান যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল এবং ইন্ডিয়ান পাইলটকে ভূপাতিত করেছিল এইটা ইমরান খান না থাকলে অন্য কোন নেতা আসিফ আলী জারদারি কিংবা নওয়াজ শরীফ থাকলে এটা কখনো হতো না এটা তোমার নেতার পার্সোনালিটির উপর ডিপেন্ড করে কার কত ফায়ার পাওয়ার আছে কার কত মিলিটারি স্ট্রেন্থ আছে তার চেয়ে বড় ব্যাপার ক্ষমত যে লোকটা এই দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছে তার পার্সোনালিটি ম্যাটার করে একটা ভালো প্রবাদ আছে নেপোলিয়নের যদি নেপোলিয়ন কে পছন্দ করেন প্রবাদটা খুব চমৎকার সেটা হচ্ছে একশোটা ভেড়ার পাল যে ভেড়ার পালের নেতা হচ্ছে সিংহ তারা হারায় দেবে একশোটা সিংহকে যার যার নেতা হচ্ছে ভেড়া আশা করি তুমি তোমার উত্তরটি পেয়েছো ভাই আমার আর একটা ছোট্ট একটা প্রশ্ন ছিল যে আপনার অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলতেছেন যে ইমরান খান রাশার সাথে রাশাকে ওপেনলি সাপোর্ট করে পাকিস্তানকে আইসোলেশন করে ফেলতেছে কমন ব্যাপার কিছুদিন আগে যখন এই টপিকটা ছিল না তখন সবাই বলেছে যে ইমরান খান আর্মির বাইরে একটা কাজও করেন আর যখনই ইমরান খানকে আর্মিকে দিয়ে ইমরান খানকে সরানো হবে তখন বলছে যে ইমরান খান একাই রাশিয়া দেখেছে তা কি হয় নাকি এ তোমাদের যুক্তিত্ব কনসিস্টেন্সি নাই যখন এই পাকিস্তান রাশিয়ার সাথে এই ওপেনিংটা চাচ্ছিল অনেকদিন ধরে তার কারণটা হচ্ছে পাকিস্তান খুবই প্রিজনার অফ জিওগ্রাফি পাকিস্তানের পূর্বে হস্টাইল নেইবার পশ্চিমে হস্টাইল নেইবার এবং পশ্চিমে আর একটা স্যাংশন নেইবার ইরান কাজে দুপাশে সে বাণিজ্য করতে পারে না নর্থের দিকে চায়নার সাথে ছোট্ট একটা লিঙ্ক আছে এবং আর একটা লিঙ্ক আছে ওয়েস্ট এশিয়া যে ওয়েস্ট এশিয়া হেভিলি ইনফ্লুয়েন্সড অ্যান্ড ক্যাপচার্ড বাই রাশা যে কারণে ওখানেও পাকিস্তানের কোনো অ্যাক্সেস নাই তো সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু ভেঙে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে যে সোভিয়েত ইনভেশন ছিল আফগানিস্তানে যেটা পাকিস্তানে 
মুজাহিদান মুজাহিদিন এবং পাকিস্তান আর্মি মিলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করেছিল সেই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন অলওয়েজ ইন্ডিয়ার অ্যালাই ছিল এবং অ্যান্টি পাকিস্তান ছিল এবং সেই কারণে কখনোই পাকিস্তান ইস্ট এশিয়াতে একটা মার্কেট খুঁজে পায় ইমরানের ফরেন পলিসি হচ্ছে জিও ইকোনমিক নট জিও স্ট্র্যাটেজি সেহেতু সে চাচ্ছিল একটা ওপেনিং যে রাশিয়ার মাধ্যমে সে এই যে সেন্ট্রাল এশিয়ান স্টেট কাজাখস্তান তুর্কমেনিস্তান আর কিস্তান আছে এরা যেন এই সি অ্যাক্সেস এদিক দিয়ে নেয় এবং এই ট্যারিফটা যেন পাকিস্তান নিতে পারে নিশ্চয়ই আমাদের মতো বিনা পয়সায় ট্রানজিট দিত না ওরা আমরা তো অতিরিক্ত দয়ালু এবং ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জন্য সবকিছু কিন্তু ভালো চলছে তো ওই তো এই কারণেই পাকিস্তান এই ওপেনিংটা চাচ্ছিল এবং এই ওপেনিং চায়নার মাধ্যমে এসেছে চায়না রাশিয়াকে রিকোয়েস্ট করেছে যে তোমরা পাকিস্তানকে একটু ইয়ে করো এবং এই ট্রিপ অনেক আগে থেকেই তৈরি ছিল একা ইমরান খানের জন্য কিছু করার ছিল অ্যাকচুয়ালি যদি ইমরান খান না যেত এটা এটা রাশিয়াকে অনেক বড় অপমান করা হতো এটা আরো ক্ষতির ব্যাপার হতো এখানে ইমরান খানের কোনো পার্সোনাল ইস্যু নাই এবং পাকিস্তানের ফরেন পলিসি বেশ ভালো মতোই পাকিস্তান আর্মি দ্বারা ডিজাইনড অ্যান্ড মেনটেন অ্যান্ড দেজ নো প্রবলেম এভরি এভরি কান্ট্রি হ্যাজ দেয়ার মিলিটারি স্টেক অন দেয়ার ফরেন পলিসি এটা বলার জন্য বলা হয় এই রাজনৈতিক এই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা কিছুদিন আগেই বলছিল যে ইমরান খান মিলিটারি পাপের এখন উল্টাই যায় বলছে না সে কেন একা সেটে গেল সো দোজ পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট আর করাপ্ট আর কিছু কোন কোয়েশ্চেন করেন ইমরান খানের সময় পাকিস্তান ইকোনমি অনেক বেশি ভালো করেছে এত বেশি ভালো করেছে যেটা পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রত্যেকটা সেক্টর হিসেবে আমি তোমাকে বলতে পারি যদি তোমার আগ্রহ থাকে আচ্ছা প্রথমে প্রথম কথা যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে গোটা দুনিয়া করোনার সময় বন্ধ ছিল কিন্তু পাকিস্তান খোলা ছিল সেই কারণে গত দশ বছরের মধ্যে প্রথম পাকিস্তানের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যে গত দশ বছরে বাড়েনি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে পাকিস্তানের সব জিনিসের দাম বাংলাদেশের চেয়ে সস্তা পাকিস্তানের পেট্রোলের দাম বাংলাদেশের চেয়ে ফর্টি পার্সেন্ট চিপ পাকিস্তানের গমের দাম বাংলাদেশের চেয়ে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট চিপ এডিবল অয়েল সয়াবিন তেলের দাম বাংলাদেশের চেয়ে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট চিপ পাকিস্তানে সস্তা পাকিস্তানের ফার্টিলাইজার এর দাম বাংলাদেশের চেয়ে ফর্টি পার্সেন্ট চিপ আমি যে কথাগুলো বলছি তোমার দয়া করে চেক করে দেখবা এখন গুগলে এলে দেখবা যে পেট্রোলের দাম বাংলাদেশের কত পাকিস্তানের কত গমের দাম পাকিস্তানের কত বাংলাদেশের কত গুগলে চেক করা যায় করে দেখো তো যদি এটাই কারণ হয় মুদ্রাস্ফীতি তাহলে কেন বাংলাদেশে হচ্ছে না কিছু কেন ওখানে হচ্ছে নাম্বার টু যখন একটা দেশে তোমার ইয়ে হয় ইকোনমিক ইনব্যালেন্স হয় তোমার ট্রেড ডেফিসিট থেকে ট্রেড ডেফিসিট হচ্ছে তুমি যে টাকা পণ্য এক্সপোর্ট করো তার চেয়ে তুমি যে টাকা পণ্য ইম্পোর্ট করো এটার মধ্যে যদি গ্যাপটা বেশি হয়ে যায় তাহলে ইকোনমি ইনব্যালেন্স হয় এবং ট্রেড ডেফিসিট হয় বাংলাদেশের ট্রেড ডেফিসিট নেই তার কারণ আমাদের প্রচুর গরিব এবং গার্মেন্টস ওয়ার্কার আছে আমরা তাদেরকে দিয়ে খুব সস্তা কাপড় বানাই এবং সস্তা কাপড় গোটা দুনিয়াতে সাপ্লাই দিই কাজে আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে আছে এবং গোটা মিডল ইস্টে এবং মালয়েশিয়াতে আমাদের ঝাড়ু দেওয়ার মতো প্রচুর ছোট ভাইরা আছে যারা ওই মিডল ইস্টের রাস্তাগুলোকে চকচকে করে আমাদের রেমিটেন্স বাড়াচ্ছে কিন্তু পাকিস্তানের যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে যে ওদের আমদানি আয় অনেক বেশি ওদের যে যে এলিটদের কথা আমি আমরা আলোচনা করলাম ওই এলিটরা খুবই মানে ল্যাভিশ এবং লাক্সারিস লাইফ লিড করে সে কারণে ওদের ইম্পোর্ট বিল অনেক হাই কিন্তু যেহেতু ওরা ইম্পোর্ট ট্যাক্সের উপরে বেস করে ইকোনমি চালায় সেহেতু ওদের কোনো এক্সপোর্ট নাই ওদের কোনো গরিব কিশোরী নাই যাকে দিয়ে গার্মেন্টসে কাপড় সেলাই করাবে ওদের অত বেশি সিরিয়াসলি নাই গার্মেন্টস ওরা আমাদের সাথে কখনোই কমপ্লিট করতে পারবে না আমাদের পাঁচ হাজার টাকার কারণ হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি দিয়ে ওখানে কেউ গার্মেন্টস এর সুতা সেলাই করতে রাজি হবে না 
তার উপর আছে তোমার সন্ত্রাসবাদ যদি সন্তান বোমা হামলা হয় সেই সব কারণে গত দশ বছর বিশেষ করে পিপিপি বা আসিফ আলী জাদারি রুলের সময় থেকেই পাকিস্তান ইকোনমি অবস্থা খুবই খারাপ ট্রেড ডেফিসিট যখন ইমরান খান আসছিল তখন মাত্র ওদের দুই মাসের ইম্পোর্ট বিল দেওয়ার ক্ষমতা ছিল ইমরান খান আসার পরে ধার দেনা করে একদম লিটারেলি ধার দেনা করে ইকোনমিকে খারাপ করেছে এবং ইমরান খান আসার পরে বিশেষ করে কনস্ট্রাকশন সেক্টরে ওদের যে বুম আসছে সে বুম আসার কারণে পাকিস্তানের সিমেন্টের অভাব হয়ে গেছে এবং রডের অভাব হয়ে গেছে এত পরিমানে কাজ হয়েছে এই করোনার সময় এবং পাকিস্তানের যে হেভি ইন্ডাস্ট্রি সেই হেভি ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ প্রতি বছর দশ পার্সেন্টের উপরে হেভি ইন্ডাস্ট্রি বলতে বুঝে তোমার অটোমোবাইল কিনে এভরিথিং ওরা গাড়ি টাড়ি বানায় এবং হচ্ছে এবং এই কত দুই তিন বছরে পাকিস্তানের এগ্রিকালচার প্রোডাকশন ওদের ইতিহাসে হাইস্ট চলতেছে ইতিহাসে ওরা কখনো এত বেশি এগ্রিকালচার প্রোডাকশন করে নাই কিন্তু যেহেতু ইম্পোর্ট বিল অনেক হাই এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কমোডিটি প্রাইস অনেক হাই প্লাস ফ্রেড চার্জ অনেক হাই সেই কারণে ওরা এটা মেনটেন করতে পারছে না মনে হচ্ছে অনেক খারাপ কিন্তু আসলে খারাপ কিন্তু এই খারাপটা আগের চেয়ে অতটা খারাপ নয় লাস্ট টেন ইয়ার্স এর দুই দল যখন ক্ষমতা ছিল তখন যত বেশি খারাপ ছিল তার চেয়ে এখন অত বেশি খারাপ না উদাহরণটা এভাবে দেই ইকোনমিস্ট নামে একটা ম্যাগাজিন আছে তোমার প্রদর্শন সেটা না ইকোনমিস্ট ইকোনমিস্ট গত তিন বছর ধরে করোনার সময় কোন কোন দেশ ভালো পারফর্ম করেছে সে তিন বছরই দুই বছর এক নম্বর ছিল নিউজিল্যান্ড পরের বছর নিউজিল্যান্ড অনেক নিচে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া প্রথম বছর অনেক সামনের দিকে ছিল পরে অনেক পিছনে চলে আসছে হংকং প্রথম দুই বছর অনেক সামনে ছিল পরের বছর পিছিয়ে চলে আসছে তিন বছরই টানা তিন বছর পাকিস্তান টপ থ্রিতে ছিল ইমরান খান নিশ্চয়ই ইকোনমিক্স টাকা দেয়নি এবং বিলগেটস নিজে আসছে পাকিস্তান ট্রাভেল করতে এবং এটা বলতে যে করোনা তারা যে কাজটা করছে এটা খুবই ভালো কাজ করছে সবাই বলে পাকিস্তান এ টাকা নাই গরিব হয়ে গেছে করোনার সময় প্রথমেই পাকিস্তান ইমরান খান এহসাস প্রোগ্রামের মাধ্যমে আট বিলিয়ন ডলার মানুষকে ক্যাশ হ্যান্ড আউট দিয়েছে এবং ক্যাশ হ্যান্ড আউট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পলিটিক্যাল কোনো স্ক্যান্ডাল হয়নি প্রত্যেককে প্রত্যেক গরিব মানুষের বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা চলে গেছে কোনো রকম ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার কিংবা এলাকার জনপ্রতিনিধি এখানে জড়িত ছিল না আশা করি উত্তরটি পেয়েছে বাকিরা যারা আছে আমি হচ্ছে পঁয়ত্রিশের এখন আর কি কামলাখাটি পাকিস্তানের ইকোনমি যে আপনি যেটা বললেন ভাই মানে একদম ঠিক আছে মনে হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি কিন্তু যদি কম্পারিজন করি যে অন্যান্য দেশের ইকোনমির সাথে ইনফ্লেশন রেট অথবা কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশন কোথায় হয় নাই কোন দেশের হয় নাই ইন কম্পারিজন টু আদার কান্ট্রিজ সবার সবারই হয়েছে আর ইন কম্পারিজন টু লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স ইকোনমি অফ পাকিস্তান আই ফ্যান্ড ইট লাস্ট টু থ্রি ইয়ার্স ইট ওয়াজ ইভেন ওয়ে বেটার ওয়ে বেটার দেন আনামের প্রথম পার্টটা যেন কি ছিল ইন্ডিয়ান মিডিয়া ইমরান খানকে চায় কেন ধরো তুমি আজকে কথা বলতেছো এখানে ফুয়াদ ভাই না থেকে যদি খুব রাজগম্ভীর টাইপের কোন একজন মানুষ থাকতো তুমি এই এইভাবে প্রশ্নটা করতে পারত না তোমার কাছে অ্যাপ্রোচেবল হচ্ছে বল ভাই ইমরান খান হচ্ছে এরকম অ্যাপ্রোচেবল আর আরেকটা ভেরি ট্রু হুইচ ইজ নট ইউজুয়ালি পাবলিসাইজ যেটা হয়তো আমি আমার আমার প্রফেশনাল কারণে আমরা খুব ভালো মতো ফলো করি ধরো উড়িদা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক 
দেখে যতখানি গ্লোরিয়াস মনে হয় the event was not like that এখানে রাইটিয়াসনেস অফ কজ একটা বড় ফ্যাক্টর অবজেক্টিভ কি ছিল ওই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকার অবজেক্টিভ কি মানে প্রতিশোধ নেওয়া ছিল বালাকোট ইনসিডেন্টের অ্যাবসলিউটলি নট অবজেক্টিভ ছিল হচ্ছে পলিটিক্যাল ইলেকশনের আগে একটা ধামাকা দরকার ছিল এবার তুমি যদি হিসাব করো ওই ছাব্বিশ মিনিটের যে স্ট্রাইক ছাব্বিশ মিনিটের স্ট্রাইকের এক্সপেন্ডিচার ছিল ছ কোটি রুপি বাতিল হয়ে যাচ্ছিল ইউজ করা হয়েছে তার ইম্প্যাক্ট একদম প্র্যাকটিক্যাল ইম্প্যাক্ট কুইক ইম্প্যাক্ট নেক্সট ইলেকশনে পড়ছে আমিও দেশে ফিরবো প্রভাব অনেক বেশি বারবার রাজনীতিতে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করে এখানে বিষয় হচ্ছে যে তুমি যদি সিভিলাইজ মানুষ হও তুমি কখনো মানে কোর্টের উপর দিয়ে খবরদারি করবে না কিন্তু 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 যখন তুমি বিচার ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করো তখন বিচার ব্যবস্থা তখন বিচার ব্যবস্থা হস্তক্ষেপ করলেই ক্রেডিবিলিটি নষ্ট হয়ে যায় ক্রেডিবিলিটি নষ্ট হলে তোমার সোসাইটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো সিভিলাইজ লোক কখনো করে না পিএমএলএন একবার সুপ্রিম কোর্টের এগেন্স্টে পুরো যে লাঠি সোটা নিয়ে গিয়ে বিচারকদের উপরে হামলা করছিল ভালো কিন্তু ওদের জুডিশিয়াল ইন্ডেক্স বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ তার কারণটা আমি বলি ওদের তো প্রভিন্স প্রভিন্স হিসাব তো লাহোর হাইকোর্টে পিএমএল এন যেহেতু তিরিশ বছর ধরে ওখানে ক্ষমতায় সব পিএমএল এর উকিলকে তারা প্রমোটেড করে ওখানে হাই ওখানে লাহোর হাইকোর্টে জাস্টিস বানিয়েছে একই রকম করাচিতে যেহেতু পিপলস পার্টির রুল সেখানে পিপলস পার্টি তাদের যে লয়ার তাদের একদম কাছের লয়ার সেসব লয়ারকে প্রমোটেড করে ওই করাচি হাইকোর্টে সিন্ধ হাইকোর্টে বসাইছে ঠিক সেইভাবে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভালো ভালো কিছু লোক যারা ভালো মানুষ হয় কিংবা যারা একটু শিক্ষিত হয় তারা অনেক সময় নিজস্ব ব্যক্তিগত সততা থেকে ভালো জাজমেন্ট দেয় কিন্তু পাকিস্তানের জুডিশিয়ারির সম্মান বেশি কিন্তু পারসেপশন অত বেশি ভালো যে তা না তার প্রচুর বায়াস রায় দেয় ভাই আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বর্তমান নিউজ মিডিয়া গুলো দেখা যায় সবগুলোই কোনো না কোনো দেশের ইনফ্লুয়েন্সে কাজ করে যেমন আপনি আল জাজিজার উদাহরণ দিলেন তো আমরা একটা আইডিওলজিকে ফলো করার জন্য কোন ধর কোন মিডিয়াকে ফলো করতে পারি না তোমার যেটা করণীয় হবে সেটা হচ্ছে নিজেকে বেশি পরিমাণে জ্ঞানী তৈরি করা এবং নিউজ মিডিয়াকে শুধুমাত্র ইনফরমেশন নেওয়ার কাজে ব্যবহার করা নিউজ মিডিয়াকে বিশ্বাস করার জন্য ব্যয় করা নয় নিউজ মিডিয়াকে বিশ্বাস না করে ইনফরমেশন নিবা যে রাশিয়া আজকে বোমা হামলা ওখানে তেইশ জন লোক মারা গেছে ব্যাস ওকে তেইশ জন লোক মারা গেছে রাশিয়ার পার্সপেকটিভটা কি ইউক্রেনের পার্সপেকটিভটা কি এগুলো তুমি তোমার নলেজ দিয়ে আলোচনা মানে বোঝার চেষ্টা করবা আর ওই 
নিজের ইডিওলজির সাথে ম্যাচ হলেই ওই রকম যে মিডিয়া দেখতে হবে আমার মনে হয় বিশেষত তা না সেক্ষেত্রে আরো তুমি বেশি কুয়োর মধ্যে ঢুকে যাওয়া তার চেয়ে বরং মানে চারদিক থেকেই খবর নেওয়াটা ভালো যেমন আপনি বলছিলেন যে ইমরান খান কেন রাশিয়ায় রাশিয়ায় গেছিল কিন্তু এই খবরটা তো আমরা কোনো নিউজ মিডিয়া থেকে পাইনি তারা অন্যান্য নিউজ প্রচার করতেছিল এই বিষয় নিয়ে যেটা আপনার কাছ থেকে আমরা অন্য একটা দিক জানতে পারলাম তো আপনার সাথে কথা না হলে তো এই বিষয়টা আমরা জানতেই পারতাম না বিষয় হচ্ছে তুমিও তো এই সময়টা ইনভেস্ট করতে পারো তুমি যদি নিউজ মিডিয়াতে ধরো চার মাস আগে খোঁজ রাখতো তাহলে কি দেখতে সবাই বলতো যে ও হচ্ছে ইমরান খান হচ্ছে মিলিটারিদের পাপেট তো সে কি ইয়ে করতে পারতো না মানে মিলিটারিমানিস আজকে বলছে তাহলে এটা করুণ বাস্তবতা হলেও সত্য যে বর্তমান বিশ্বে আমাদের ফলো করার মতো কোন নিউজ মিডিয়া নেই এবং একটা জিনিস মিডিয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ এটা একজন বুঝতে পারছেন তার নাম হচ্ছে জাকির নায়ক জাকির নায়ক বুঝতে পেরে সে তাবলিক না করে সে মিডিয়ার মাধ্যমে তার যে স্পিচ এবং স্প্রিচিং এবং সেটা সে সেটা সে করত গুড ওর ব্যাড সেটা আমি আলোচনা যাচ্ছি না কিন্তু সে মেকানিজমটা বুঝতে পারছে না এটা বুঝতে পারার কারণে তো সে মানে সে পুরো নাই হয়ে গেল ইন্ডিয়াতে এত যে আলেম আছে তাদের কারো কোন ক্ষতি হয়েছে কোনো ক্ষতি হয়নি কারণ যেহেতু জাকির নায়কের নিউজ চ্যানেল ছিল মিডিয়া ছিল সেহেতু সে গায়ব হয়ে গেছে ইসলামের ইসলামের যে বক্তব্য সেহেতু জাকির নায়কের মুখ থেকে আসলেও যা আর অন্য কোন আলেমের মুখ থেকে আসলেও তা তাই নয় কি এই জন্য মিডিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ জি বাংলাদেশে আমি যেমন ডুয়েল সিটিজেন রুনু ভাই ডুয়েল সিটিজেন বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানে ডুয়েল সিটিজেন হতে পারো আমেরিকাতেও তুমি ডুয়েল সিটিজেন হতে পারো কিন্তু তুমি ইন্ডিয়াতে হতে পারবো না তো আমেরিকান ডুয়েল সিটিজেনের ভোটাধিকার আছে আমি ঠিক সেরকম আমেরিকাতে ডুয়েল সিটিজেন হবে হ্যাঁ আমেরিকা ডুয়েল সিটিজেন হবে তো আমেরিকানদের ডুয়েল সিটিজেনের ভোটা ভোটাধিকার আছে অস্ট্রেলিয়ানদের ভোটাধিকার আছে কিন্তু পাকিস্তানিদের ছিল না পাকিস্তানিদের ভোটাধিকার দিয়েছে নাগরিকত্ব তো আগে থেকেই ছিল কেননা তুমি ওই তোমাদের পরিচিত কেউ যদি বিদেশে থাকে জিজ্ঞেস করে দেখো বিদেশে বসবাসকারী পাকিস্তানিদের মধ্যে আটানব্বই শতাংশ লোক ইমরান খানের ডাই হার্ড ফ্যান ডাকু বলেন তারা তো মোটামুটি দুই বছর মধ্যে থাকবে এবং ইমরান খান যে রিফর্মস গুলো নিয়ে আসছেন সবগুলো কি তারা দুইটা জিনিস করতে পারে সেটা হচ্ছে ইমরান খান ইনভিনসিবল হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি ইনভিনসিবল মানে ইমরান খানকে ইমরান খানকে আর কেউ হারাতে পারবে দুইটা একটা মাঝামাঝি কিছু হবে না তার মানে ওরা দুই বছর ক্ষমতা থাকতেছে মানে যে বিরোধী পার্টি যারা ক্ষমতা তাদের তো কোনো গ্রাউন্ড নাই তাদের কোন মানে তারা কি করবে 
তার ইন্টারন্যাশনাল লেজিটিমেসি আছে কিনা ইন্টারন্যাশনাল লেজিটিমেসিটাই ব্যাপার গ্রাউন্ড কোনো ব্যাপার না বাংলাদেশের উদাহরণ দিয়ে বিপদে পড়তে চাই না কিন্তু ইজিপ্টে দেখো মুর্সি যখন ক্ষমতায় আসলো মুর্সির এগেনস্টে তো কোনো দুর্নীতির চার্জ ছিল না ডেমোক্রেটিক ইলেকটেড একটা গভর্নমেন্ট ছিল মিলিটারি কু করে করে দিছে কিন্তু মিলিটারি কুর পিছনে তখনকার যে ইউএস ফরেন সেক্রেটারি ছিল জন কেরি বলছে উই আর নট আনহ্যাপি এবং ইজিপ্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু সে ইসরায়েলের নেই বা ইসরায়েলের সিকিউরিটি ওয়াজ এট স্টেক ওকে গোটা দুনিয়ার লোকজন অ্যাকসেপ্ট করে নিছে সিসি ক্ষমতায় আছে সিসি ইজ গুড ম্যান ভালো সিসির মতো মিলিটারি ডিক্টেটর গুড ম্যান হয়ে গেছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স এর কারণে কাজেই ওই গ্রাউন্ড কোনো ব্যাপার নেই গ্রাউন্ড হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স অথবা দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে যে অনেক কনসপ্রেসি থাকা সত্ত্বেও এর দোকান থেকে ক্ষমতা থেকে নামানো যায় নাই আড়াইশো লোক ট্যাঙ্কের নিচে শুয়ে পড়ে জীবন দিছে এফ সিক্সটিন এর গুলি লেগে প্রচুর লোক মারা গেছে পাঁচ হাজার লোক গুলি বিদ্ধ হয়েছে এইরকম পপুলার এরকম যদি তোমার ইয়ে থাকে পপুলার বেস থাকে তাহলে কেস ডিফারেন্ট তা না হলে মুসলিম কেস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স নাই আউট ভোট এগুলো এরকম ব্যাপার না বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে বলা যায় যে যতদিন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স আছে ততদিনই হবে বিশেষ করে এই তোমার যারা ইন্ডিয়ান মিডিয়া একটা কোয়েশ্চেন করতেছিল শাহন কিংবা অন্য কেউ ইন্ডিয়ান আমেরিকান ফরেন পলিসি এখনো সাউথ এশিয়াকে ইন্ডিয়ান লেন্স দিয়ে দেখে তাদের এই ক্ষমতা নাই যে তারা ইন্ডিয়ান ইন্টারেস্ট কে আঘাত করতে পারে বিশেষ করে ইউএস এস্টাবলিশমেন্ট নাইনটিন নাইনটিজ এর পরে যখন ইন্ডিয়া राशियाजेंसार्जेंसारेमार्जेंस तो আমেরিকার জন্য আমেরিকা কখনোই ইন্ডিয়ান ইন্টারেস্ট এগেনস্টে যায় এমন কিছুই করবে না এবং আমেরিকা চায় পাকিস্তান যেন ইন্ডিয়ার সাথে ঝামেলা মিটায় ফেলে ইন্ডিয়ান টার্মস ইন্ডিয়ান পলিটিক্স কে ইন্টারফেয়ার করার মতো ক্যাপাসিটি আমেরিকা নাই তো কাজেই আমেরিকান সাউথ এশিয়ান পলিসি নির্ধারিত হবে ইন্ডিয়ার চাওয়ার উপরে বেস করে এবং ইন্ডিয়ার চাওয়া হচ্ছে আ উইক পার্সোনালিটি আর উইক গভর্নমেন্ট ইন পাকিস্তান ভবিষ্যতে কি বাংলাদেশের কোন ধরনের প্রভাব করতে পারে রাজনীতিতে এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার ধারণা যে স্যাংশন গুলো ছিল এটা জাস্ট একটা ইন্ডিকেশন যে তোমরা চীনের দিকে যেও না যদি চীনের দিকে বেশি যাও কিংবা চীনের দিকে বেশি পয়সা নাও তাহলে কিন্তু কিছু একটা হতে পারে সামান্য ইশারা ছিল ওই স্যাংশন গুলো র্যাবের যে পুলিশের যে আইজি কিংবা আর্মি চিফ পুলিশের যে স্যাংশন ছিল জাস্ট একটা ইন্ডিকেশন যে যেও না ভাই আর একটা প্রশ্ন যে এই পরিস্থিতিতে চীনের চীনের রিঅ্যাকশনটা কি মানে পাকিস্তানের আমি একটা কনফিউজড এই জন্য যে কালি লাগলো তাকে ঠেকানোর জন্য চায়না কিছু করছে না কেন চায়না জানে যে যে কেউই ক্ষমতায় আসুক পাকিস্তানে তার স্টেক একই থাকবে আসলে মূল বিষয় চায়নার পক্ষে যাওয়াটা নয় মূল বিষয় হচ্ছে আফগানিস্তানে আমেরিকান ইন্টারেস্ট এর এগেনস্ট এত শক্ত ভাবে যাওয়াটা এটা ইউএস স্টাবলিশমেন্ট এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না আপনাদের আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যার বাংলাদেশ বেস একটা প্রশ্ন আছে যে আগামী নির্বাচনে যদি বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল পিএনপি যদি নির্বাচনে না আসে তখনও কি এইভাবেই চলবে না এটা ডিপেন্ড করে যে প্রেজেন্ট রেজিম চায়না থেকে কত টাকা নিতে চায় কিংবা চায়নার সাথে কতটুকু যেতে চায় আমি আমি আসলে এই বিষয়টা উত্তর দিতে পারবো না আমার এই বিষয়ে জ্ঞান
আর কারো আর যেহেতু আমি বাংলাদেশি মিডিয়াকে মানে ট্রাস্ট করি না সেহেতু বাংলাদেশি মিডিয়া যা বলা হয় সেটা আমি দেখিও না সেটা আমি জানিও না কাজে আমি তথ্য জানি না তথ্য যেহেতু জানি না কাজে আমার কোনো বিশ্লেষণও নাই विभिन्न समय विभिन्न कारण घटे जेमन যেমন একটু উদাহরণ দিলে বোধহয় এটা 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 কাকতালি ওইভাবে ঘটে গেছে কিন্তু এটা আসলে জনগণ গুরুত্বপূর্ণ নয় এক্ষেত্রে পিপলস পার্টির সময় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জানা পিপলস পার্টি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন সুইস ব্যাংকে ষাট মিলিয়ন ডলার পাওয়া যায় যেটা আসিফ আলী জানদারির নাম তো এটা এটা পাকিস্তান সরকারকে ফেরত দিতে চায় সুইস আদালত তখন পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট সুইস আদালতকে পাকিস্তানি সরকারকে বলে প্রধানমন্ত্রীকে যে আপনারা চিঠি লেখেন সুইস আদালতে যেন সেই টাকাটা পাকিস্তানের পোশাকারে জমা দেওয়া হয় কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার যেহেতু একজন তলতিবাহক এবং একজন সোকল চাকর সে আসিফ আলী জারদারির এগেনস্টে এই চিঠিটা লেখেনি সে কারণে পাকিস্তান সরকার ওই ষাট মিলিয়ন ডলার পায় না ষাট মিলিয়ন ডলার পরে আসিফ আলী জারদারি অন্য অন্য ব্যাংকে ট্রান্সফার নিজের টাকা সরায় দেয় যেহেতু ওই টাকাটা অসৎ পয়সা ছিল যে টাকাটা সুইস আদালত পাকিস্তানকে দিতে চেয়েছিল কিন্তু যেহেতু এই চিঠিটা লেখে নি তৎকালীন প্রাইম মিনিস্টার গিলানি সেহেতু গিলানিকে গিলানিকে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অমান্য করার দায় সুপ্রিম কোর্ট বরখাস্ত করে অন্য কারো দায় নেই কারণ হচ্ছে আমরা এমনি এটা বলে দিলাম তুমি যে তথ্য বলো তথ্যটা ঠিক কিন্তু তথ্য ব্যাকগ্রাউন্ডটা তুমি জানো এই কারণে অনেক সময় সবকিছু হয় কি জেনারেলাইজেশন হয়ে যায় সবকিছু খুব মনে হয় যে পাকিস্তানে তো কেউ টিকতে পারে না টিকতে না পারার বিভিন্ন কারণ আছে প্রথম কারণ হচ্ছে ইউসুফ রাজা গিলানি টিকতে পারেনি এই কারণে যে সে নিজের দেশের স্বার্থের বদলে তার যে মনিব তার যে মাস্টার তার স্বার্থ সে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এই জন্য পাকিস্তানে ষাট মিলিয়ন ডলার লস হয় এটা গেল গিলানি কেন ক্ষমতা পূরণ করতে পারলো না তারপরের টার্মে নওয়াজ শরীফ ক্ষমতা পূরণ করতে পারেনি এর পিছনে অন্য কারো দায় নেই অন্য কারো দায় নেই আগে ছিল তিরিশ বছর আগে মিলিটারি হস্তক্ষেপ করতো কিন্তু এবার আর কারো দায় নেই এবার যে কাজটা করেছে সেটা হচ্ছে জার্মান জার্নালিস্ট গ্রুপ আই সি জে তারা ওই পানামা পেপার্স এর মাধ্যমে এটা দেখাইছে যে নশ্রী এবং তার ফ্যামিলি তাদের নামে অফশোর 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 কোম্পানি খুলে সেখানে সম্পদ রেখেছে যে সম্পদের কোন উত্তর যে সম্পদের কোন ব্যাংক ডিটেলস মানি ট্রান্সফারের ডিটেলস এবং ব্যাংকিং চ্যানেল মানি সম্পদের কারণে নশ্রীফকে পদত্যাগ করতে হয়েছে তুমি কাজে পাইছেন যে ক্ষমতা টিকতে পারে না এটা কারো দোষ না তুমি যদি করাপ ঠাও কার কে তোমাকে ঠেকাবে আর পানামা পেপার কে ইমরান খান করছে নাকি পানামা পেপার গোটা দুনিয়াতে হয়েছে আহ জার্মান আইসি যে জার্নালিস্টদের মাধ্যমে কারো কিছু করার নেই কতদিন আমেরিকার রাগ পড়বে আমেরিকার রাগ পড়ার পরে সাধারণত সুপার পাওয়ারের রাগ পড়ে গেলে তারা একটু সুপার পাওয়ারের রাগ যদি পড়ে যায় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে একটু সহজ হয় ইউক্রেন ওয়ার উপরে ডিপেন্ড করে এবং আফগানিস্তানের মানুষও কতটুকু সহ্য করতে পারে তার উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন ছিল প্লিজ আপনি বললেন যে আসলে ওই আমাদেরকে যে স্যাংশন গুলো দেওয়া হয়েছে ভাই আমি রনি আই আর ফর টি জি হ্যাঁ আপনি তো বললেন যে আসলে আমাদের যে স্যাংশন গুলো দেওয়া হয়েছিল ওইগুলো কি ইন্ডিকেশন ছিল যে চীনের দিকে যেও না বা এরকম কিছু যেহেতু আমি এই ডেটা গুলাই জানি না সেটা আমার বিশ্লেষণ করাটা ঠিক না আমি আসলে জানি না এবং আমি জানি না এই জন্য যে আমি মিডিয়াকে বাংলাদেশি মিডিয়াকে একদমই ট্রাস্ট করি না 
রাশিয়া যুদ্ধের আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে ওই জাস্ট রাশিয়া একটা নিশ্চয়তা চায় যে তোমরা মেটোতে যেও না আর এই যে ইস্টার্ন যে রুটটা আছে যে রাশিয়া থেকে ক্রিমিয়া যাওয়া পর্যন্ত ওখানে যে দম্বাস টম্বাস হয়ে মাওরিপুর হয়ে এই একটা রুট একটা ল্যান্ড রুট রাশিয়া চায় যে এইটুকু ছেড়ে দাও তার বিনিময়ে আমি ইউক্রেনের নিরাপত্তা রিয়া দিচ্ছি যে ইউক্রেন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে খালি ন্যাটোতে যোগদান করবা না আমার মনে হয় বিষয়টা এরকমই হবে এর চেয়ে বেশি কিছু হবে না কেননা এই ইকোনমিক স্যাংশন কাউন্টার করার ক্ষমতা রাশিয়া পাঁচ বছরে বেশি নাই রাশিয়া খুব সম্ভবত পাঁচ বছরের হিসাব করছে যে নতুন কোন ইউএস প্রেসিডেন্ট যদি আসে স্লিপি জো যদি উষ্ণা টুষ্টা খায় পরে চলে যায় কিংবা নেক্সট টার্মে তো আর স্লিপি জো আসবে না তো স্লিপি জো না আসলে নেক্সট যে প্রেসিডেন্ট আসবে রিপাবলিকান হলে ওরা একটু খাট্টাটা হয় তখন হয়তো কিছু একটা ম্যাচ ইয়ে করে যেতে পারে এবং রাশিয়ারও ধারণা যে আমেরিকার মেইন কনসার্ন চায় না আমেরিকার মেইন কনসার্ন আসলে রাশিয়া না ভাই মানে আপনার টার্কি থেকে তো আপনার মানে ভাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে ভাই ইউএসএ তো মোটামুটি মানে পাকিস্তানকে চায়নার উপর আরো বেশি ডিপেন্ডেন্ট হইতে বাধ্য করতেছে মানে অন্য উৎস থেকে যে তার অস্ত্র মানে সংগ্রহ করার যে রোড গুলো ছিল বা যে ওইগুলো সবগুলো ক্লোজ হয়ে গেছে তো ইউএস এর এরকম মানে আমেরিকান ফুড সোলার হিসাবে ইন্ডিয়া ছাড়া আর কেউ নাই কাজে ইন্ডিয়া যা চায় তার বাইরে এই অঞ্চলে আমেরিকান পলিসি যাবে না তো ইন্ডিয়া চায় না এমন কোন ওয়েপেন পাকিস্তান পাক যেতে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ইন্ডিয়ান যে সবরাইন যেটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তার মানে পাকিস্তান যে ইউএস এর একটা লং এলাই ছিল সেই জায়গা তার এখন আর নাই একদমই নেই না ইন্ডিয়া যে ইয়ে ছিল পাকিস্তান যে এলাই ছিল পাকিস্তান শুধুমাত্র এলাই ছিল ওই 